。此刻是中午十二点，我在西藏的羊卓雍措，这老婆在做午饭了。这什么东西啊？你看看，就这几块。你还想吃多少？啊，那就这几块吧。啊，车友要走了啊，再收拾东西，再把这个腐竹放进去。一起炖是吧？嗯，可以。这骑行的来了，都想骑在湖边，但是这个藏族朋友就给制止了啊，不让去，因为现在草长出来了。冬天的时候还好啊，就是黄秃秃的，什么都看不到，随便你开也没人管。现在游客多了，孩子们在看平板啊，看完了，看了几集？看完就下吃饭。准备吃饭啊？看看下面的肉。不错啊，今天吃一个菜，嗯，就一个菜就够了。朋友们，我们午饭做好了啊，简简单单的腐竹炖辣排骨啊，你看这个排骨多好，这个排骨的颜色真的是好，嗯，太香了，咸不咸？排骨是在拉上买的啊，三十一斤是吧？三十五，三十五斤挺划算的。我们车里没有冰箱，弄点腊肉还是正事。我也要一个。明明也在吃腊肉，好不好吃啊？嗯，吃、啊。味道怎么样，佳佳？不好吃。不好吃啊，有点硬，是不是啊？有点咸。嗯，要硬要咸。就这米饭吃，知道吧？就这米饭就好吃了。本来说今天走的啊，但是今天早上一醒来，太阳就照到脸上了，天气挺好的，还想再勤一天。嗯，明天再走，可以吧？嗯嗯，不着急。这个我的，我的尼玛队还没追完。嗯，下午就追。来，这狗啊，来，来吃吧，不要害怕。嗯，来来来，别害怕。是，嗯，大黄狗吃的可以。哎，吃一个就跑了。我现在在西藏的羊卓雍措旁边啊，身后呢就是羊卓雍措啊，简称羊湖。网传这羊卓雍措湖里边啊，有八亿斤的鱼啊，随手一捞都是鱼，到底是真是假？咱们走进湖边看一看。目前呢是上午十点钟，游客、啊、还没下来，他们都在山上。然后呢，我就来到了湖边啊，看看这个草地上。各种各样的花真的非常漂亮，看这紫色的，下面呢是黄色的。咱们还是去湖边啊，看看有没有鱼。这湖边还是比较湿的啊，地比较滑。真的非常非常的蓝，咱们看看湖里啊，湖边上是没有鱼的，湖中心我就不知道了。羊卓雍措里边有八亿公斤的鱼，但是没人敢捕捉啊，这个应该是实话。你像这个羊卓雍措是西藏三大圣湖之一啊，三大圣湖都有哪三大？第一个就是这个羊卓雍措，第二个就是马旁雍措啊，第三个的话就是纳木错。羊卓雍措的大小好像是六百七十多平方公里啊，它这个湖面海拔四千四百四十一米。朋友们，如果说你来西藏的话，有很多湖的后面啊都是雍措，但是有些湖也不是啊。它为什么叫雍措呢？雍措藏语翻译过来的意思就是碧玉的湖啊。那羊卓雍措是什么意思？羊卓翻译过来的话就是“珊瑚”啊，上面的珊瑚。因为大家看一下啊，我身后在山上，我们是在山上下来的啊。如果你在山上看的话，这里啊就跟那个珊瑚一样的。所以呢，连起来翻译过来的意思呢，就是“珊瑚般碧玉的湖”啊。最后呢，再说一下为什么没有人在这里抓鱼啊？因为藏族他是不吃鱼的啊，也没有这种垂钓的习惯，更没有说。
坐个船，去打鱼啊，去电鱼啊，这些行为就更没有了啊。扬州雍错呢，海拔比较高啊，地理位置呢也比较偏。你像在这里，这些村庄就在湖边啊，他们也不会说是，哎，洗个衣服，去湖里洗个衣服，从来没有这种习惯的啊。去湖里洗个脸，洗个脚，洗个什么东西，从来没有这种习惯。就像我刚刚所说的啊，第一点的话是他们的圣湖嘛，你在圣湖里你洗个衣服。你洗个袜子什么的，那是完全不可以的啊！你像游客，你下去就是在水里玩一玩，只要是藏族看到了，都会制止的啊，就不让你下水。这是他们的圣湖，不让你这在水里乱玩的。所以呢，就导致这个湖水的水质啊，越来越好，越来越清，然后鱼呢，可以说是越来越多，没人打它。八亿公斤的鱼，我估计都说少了啊，估计会更多更多。看看这个水，多清，要多清有多清。不让下水，咱们扔个石头是可以的啊。捡块石头扔下去看一看。